நம்ம கிட்ட இருந்து திருடின காசை தான் தேர்தலை நமக்கு திருப்பி தராங்க அதை வாங்கினா தப்பா அப்படின்னு கேட்குற ஆளாக நீங்கள் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை முழுதாக பாருங்க ஒரு ஓட்டுக்கு ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் நாலு பேருனா ஐநூறு இன்ட்டு நாலு ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படியே நம்ம கிராமத்தில் சுமார் நூறு குடும்பம்னா ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு நூறு ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஒரு கிராமத்துக்கு ரெண்டு லட்சம்னா அப்போ அந்த தொகுதியில் மொத்தம் எத்தனை கிராமங்கள் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் மொத்தம் எவ்வளோ செலவாகும் உதாரணத்துக்கு வட சென்னை தொகுதி எடுத்துக்கோங்க ஏன் இந்த தொகுதின்னு கேட்குறீங்களா கடந்த முறை நடந்த ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் இங்கே அதிக பணப்புழக்கம் இருந்ததாக தேர்தல் ஆணையமே சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இங்கே தான் இருபது ரூபாய் டோக்கன் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டதாக பேச்சு அடிப்பட்டது இப்படி பல்வேறு சர்ச்சைக்கு பேர் போன ஆர்கே நகர் தொகுதி வட சென்னை பாராளுமன்ற தொகுதிக்குள்ளே தான் வருது இங்கே மொத்தமாக பதினாலு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு வாக்காளர்கள் இருக்காங்க இதில் ஆண்கள் ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி மூணு பேரும் பெண்கள் ஏழு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பேரும் இருக்காங்க மூன்றாம் பாலினத்தை சேர்ந்தவர்கள் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் இதில் சுமார் ஐம்பது சதவீத வாக்காளர்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பணத்தை வாங்கலைனா கூட மீது இருக்க ஐம்பது சதவீத வாக்காளர்களோட எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஒருவருக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மொத்தமாக இருக்க இந்த ஏழு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு செலவாகிறது முப்பத்தி ஆறு கோடியே எழுவத்தி ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இதுவே அவங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஏழு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு கொடுக்குற ஆகிற செலவு எழுவத்தி மூணு கோடியே நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் இல்லை இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இங்கே இருக்க ஏழு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் கொடுத்தாங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கோடியே எண்பத்தஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகுது என்னடா ரமணா படத்தில் வர விஜயகாந்த் மாதிரி கணக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆமாங்க சட்டப்படி தேர்தலில் மொத்தமாக ஐம்பது லட்சத்துலேருந்து எழுபது லட்சம் வரைக்கும் தான் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு தேர்தல் ஆணையமே சொல்லுது ஆனால் சட்டவிரோதமாக இவங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஒரு தொகுதியில் ஒப்பீட்டுக்காக சுமார் ஐம்பது சதவீத வாக்காளர்களை பணம் வாங்குறாங்கன்னு கணக்கில் வச்சுக்கிட்டோம்னாவே எவ்வளோ பெரிய தொகை வருது அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஒட்டு மொத்த இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ ஆகும் இவ்வளோ பணமும் எங்கேருந்து வருது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இவ்வளோ செலவு செஞ்சுட்டு வெற்றி பெறும் வேட்பாளர் நாளைக்கு நேர்மையாக நடந்து கொள்வார்ன்னு நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் பிறகு ஏன் பொது கழிவறை கட்ட பல லட்சங்கள் கணக்கு காட்டுற இவங்க மக்கள் கழிவறை கட்ட மட்டும் பத்தாயிரம் போதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏற்கனவே போடப்பட்ட சாலைகளையே மறுபடியும் மறுபடியும் சீரமைக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா நல்லா இருக்க கட்டடத்தை இடிச்சுட்டு புதுசாக கா வேறு கட்டடம் ஏன் கட்டுவது போல் கணக்கு காட்ட மாட்டாங்க சரி இவங்க காட்டுற போலி கணக்கெல்லாம் விடுங்க நமக்கு இவங்க கொடுக்குற ஐநூறு ஆயிரம் கணக்குக்கு வாங்க உதாரணத்துக்கு நமக்கு ஒரு ஓட்டுக்கு ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஒரு வருடத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் அவங்க ஜெயிச்சா ஆட்சி செய்ய போகிறது ஐந்து வருடங்கள் என்று முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் மொத்தமாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் அவங்க ஆட்சி செய்ய போகிறாங்க நீங்கள் வாங்குகிற இந்த ஐநூறு ரூபாயை ஐந்து வருடத்துக்கு அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பிரித்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு வெறும் இருபத்தி ஏழு பைசா தான் வருது வெறும் இந்த இருபத்தி ஏழு பைசாவுக்காகவா நீங்கள் ஐந்து வருடத்தை விற்க போகிறீங்க உங்களோட ஒரு நாளோட மதிப்பு வெறும் இருபத்தி ஐந்து பைசா தானா நீங்களே கணக்கு போட்டு பார்த்துக்குங்க மற்றும் ஒரு உதாரணமாக ஒரு வேலை ஒரு ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுட்டாலும் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஒரு நாளைக்கு பிரிக்கிறப்ப வெறும் ஒரு ரூபாய் ஜீரோ ஒன்பது பைசா தான் வருது இந்த வேல்யூ தான் அவங்களோட வேல்யூவாக அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க இல்லை இவங்க சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க அதை ஒரு நாளைக்கு முப்பது நாட்கள் மாதத்திற்குன்னு கணக்கு போட்டு பிரித்தோம்னா ஐம்பது ரூபாய் தான் வருது ஆனால் இப்படி சொல்கிற நம்ம எம்எல்ஏக்களோட சம்பளம் மாதம் ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் இதை முப்பது நாட்கள் கொண்ட மாதத்துக்கு ஒரு நாளைக்குன்னு பிரித்தோம்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வருது நமக்கு வெறும் ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்குற இவங்க வாங்குகிற சம்பளம் ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சரி இதையும் விட்டுடுங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் வருடம் எழுவத்தி ரெண்டாயிரம்
ஒரு நாளைக்கு முப்பது நாட்கள் கொண்ட மாதத்தில் அவங்க வாங்குகிற சம்பளம் மூன்றி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் எனவே நாம் கை நீட்டி ஓட்டுக்காக நோட்டை வாங்கும் பொழுது நமக்கு கொடுக்கும் இந்த பணத்தை விட பல மடங்கு பணத்தை நாம் நாளைக்கு அவர்களுக்கு லஞ்சமாக திருப்பி கொடுக்க நேரிடும் என்பதை உணர்ந்து சிந்தித்து செயல்படுவோமாக என் வாக்கு விற்பனைக்கல்ல ஏப்ரல் பதினெட்டில் தமிழகத்தில் நடைபெறும் தேர்தலில் நூறு சதவீதம் நேர்மையாக வாக்களித்து நம் நாட்டை காப்போம் என உறுதியேற்போம் ஜெய்ஹிந்த்